الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مستنكرة وهم مستكبرون سورة نحل بايشات جابتي وحمد سنة جابتي وبشانشة وآرادنا شيمهان الله الجنة جني آمدر كي شست وخالي شندر قريبشة اسکے جمعر صلات اکنے شمبت اور توفیق دان کرو چن برن الحمدللہ جب جو درود صلات شاہین و برشان ہے جنہیں آمد در کے کہ آمد پر جن تو مسلم امار چرم تم و شندر تم و شبت ایک ملون بوٹھ اگر شو بابستہ کرے دیئے گا چن ایبان جمعر دن کے سید الایام دین شمیر سسٹو دین شب گھوشنا کرے گیا چن شیخ محمد رسول شیخ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نے جابوت و درود و صلات اسکر بنگلہ دیش وشانتی جابوت و دھرنر انویتی کو تر دیش سڑا کسی بولا جا بنا جدی و شرکار و تر منطرہ گھنو گھنو رول موڈل رول موڈل بولی بولی زیبی فینات ہوئی دیچھے رول موڈل اندو اندو رول موڈل ऐटा फलत को तो खुजीर कुछ पाए नहीं ऐटा बंगला इंग्लिश ऐटा शिक्षा रोल मॉडल बरों बोला हवे डे मिट्टू पुरी अशांति रोल मॉडल वो तो दर्ज बसे रे शतर हजार रे उर्दू मानुष खून है से कौन डर बिचार रहे नहीं तर मंदर शोलर शाह पौत्र जोन शिशु खून है से कौन डर बिचार रहे नहीं ऐटा � आजकल पोत्री अपड़ा रह पड़े यार कौन दिक मौन जाते हैं ना विद्रोह ही उठ से बार बार कौन शांति प्रिय नागरिक के लिए बर्दाश्त करते पारे ना ये परो के लिए प्रशंसा प्रशंसा निजे रात तो प्रशंसा व्यस्त हो सवाई दायित्व ही न तर चरण तो उपजो है चलेगी लेकिन लोग संभव एक टे मुसलमान सर्वदा जहाँ दायित्व ज्यादा बची तर जवाब दी था तो तो बेची सोल कोटी मानुष के दायित्व नहीं जरे सोच रहे हैशी को था बोले तर मुन्ह तर आदू तादर मध्य कुन दायित्व बोध नहीं तादर घुमाश में ना होच्छ रहती है गुल्ला ये शब्द कुछ रोग रोष एक खाने अब नर सवाई सुन चुन को तो एक शब्द थे के सवाई अक्टूबर रात्रि आठ तक के रात्रि इंटर बोल जून दत्ती सात घंटा एक टन लाठे दे पीटी ए पीटी तीले तीले हत्या करा है से बुएटर उत्तम तो आशाधरण में धावी छात्र आवरार के आमदर कुछ चीज़ अच्छे ले या कुछ बसर मात्र बॉयस कुनो अपना तार नहीं एक तो भिन्न मत प्रकाश करे से एक नहीं कर मानदेश कारों के तो � तोर के रूढ़ थे क्यों नहीं? 
অথচ ছোট্ট বাচ্চার বাসার অধিকার নাই ক্লাস এইট থেকে কোনো দিন সে সেকেন্ড ডিভিশনের চেহারা দেখে নেই এইট এইট এস এস সিতে এইচ এস সিতে এরপরে অনার্সে গিয়ে একই সঙ্গে মেডিকেলে ইউনিভার্সিটিতে বুয়েটে সব জায়গায় চান্স পাইছে এবং পুরো ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেছে এরকম একটা অসাধারণ বেধাবী ছাত্রকে তিলে তিলে হত্যা করে ফেলল সন্ধ্যে পাঁচটা দশে মাকে ফোন করল মা আমি ঢাকা পৌঁছেছি বাস প্রায় আটটা থেকে তার ফোন বন্ধ আর পায়নি পরের দিন লাশ আসলো মায়ের কোলে এরকম মাকে দুনিয়াকে সহ্য করতে পারে এরপরও হ্যাঁ 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 কিচ্ছু নাই আল্লাহ রসুলকে গালি দানকারী হত্যার পরে তার বাড়ি গেছিল প্রধানমন্ত্রী আর এই মেধাবী অসাধারণ ছাত্রটাকে হত্যার পরে তার বাড়ি যায় নাই সেই বাপ মা চলে গেছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে উচিত ছিল তার এখানে চলে আসে সবার আগে কারণ দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল তিনি এটুক কথা বলার জন্য হয়তো বা রাত্রে হাতে দেখবেন আমাকে হয়তো উঠে নিয়ে যায় ঠিক নাই কারো তো বাক স্বাধীনতা বাংলাদেশে নাই আমরা স্রেফ আল্লাহর ভয়ে ভীত বলি মানুষকে বলছি সাবধান হও ধ্বংস হয়ে যাবে তোমরা এরপরও গত পরশু দিন আবার মিছিল করেছে কি বলল নাম শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছেন বুয়েটের ভিসি এবং প্রক্টর বাহাদুররা প্রভোস সাহেবরা আর ছাত্ররা সাম্প্রদায়িক অপশক্তি রুখে দাঁড়াও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি বলতে পারে কাকে বুঝায় নিজেরা খবর রাখে না তার মানে ওই একুশ বছরের ছোট্ট বাচ্চাটার কিছু কিছু দাঁড়ি উঠেছিল ও দুবার তোপ লেগে গেছিল অথব সে ধার্মিক ছেলে পাশ্চাত্য সালাদ আদায় করে ও কি আর বলবে কোনো কিছু কুলু পাচ্ছে না যে তাকে বলতে পারে ও দাদার আমল থেকে আমলি করে ওরা বলতে পারছে না যে শিবির বলতে পারছে না যে জামাত বলার কায়দাই নেই কি আর বলবে আন্দাজি বলতে চাই সম্প্রদায়িক অবসতি রুখে দাঁড়াও রে পাগলের দল সম্প্রদায়িক অবসতি কাকে বলে পৃথিবীতে আল্লাহ পাক মানুষকে বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায় বিভক্ত করেছেন তোমার ইচ্ছা বাতিল হবে নাকি তোমার নাম বুয়েট কেন পাল্টাও পাঠশালে বলো তোমার নাম বুয়েট এটার নাম কুয়েট এটা রুয়েট এটার নাম পাল্টাও কেন এটা তো সম্প্রদায় নামে পরিচয় হওয়াটা সম্প্রদায় নয় কেউ হিন্দু হবে কেউ মুসলমান হবে কেউ মল্লিক হবে কেউ তালুকদার হবে কেউ সর্দার হবে এটা হতেই হবে এগুলি তারা ফু আল্লাহ বলছে এগুলি তোমাদের পরিচয়ের জন্য মানুষ সবাই ভাই ভাই এক আদমের সন্তান এই ভাই ভাই হওয়ার মেজাজ তোমাদের নাই ও রুখে দাঁড়া রুখে দাঁড়াও এই রোখার মেজাজটা ছাড়ো মানুষকে ভালোবাসতে শিখো তেইশ জন আসামি তাদের বাপ মায়ের স্বপ্ন চূড়া ধসে পড়েছে তারা যখন তাদের ছেলেকে দেখছে কাঠ গড়ায় জয়পুর হাটের সেই ভাইটি ভ্যান চালক সে লিখেছে হায়ে ভ্যান চালে কোনো মতে দুমুটো কাই আর সব ছেলের জন্য পাঠায় এ কি টেলিভিশন দেখলাম আমার ছেলে খুনি আমি তো কখনো এটা কল্পনাও করিনি তেইশ জন বাবের পর থেকে এরকম কাকুতি তার সন্তান পাঠিয়েছে মানুষ হওয়ার জন্য সেখানে গিয়ে হয়েছে খুনি কে বানিয়েছে খুনি যারা বানিয়েছে তারা এখন দুধে ধোয়া তুলসি এটা আজকে নতুন নয় এই সংখ্যা তাহারকে সম্পাদিত আছে পড়ে দেখুন ভালো করে পুরো হিসাব দিয়েছে আমরা সেখানে সেভেন্টি ফোর থেকে এই পর্যন্ত কত মানুষকে বিশ্বাসে হত্যা করা হয়েছে ও তারা পরবর্তী বার এমপিও হয়েছে পরবর্তী বার দলীয় চেয়ারম্যানও হয়েছে এসব গুন্ডারই হয়েছে দেশের নেতা এরাই মারবে আর পরে যে বলে আমরা সর্বোচ্চ শাস্তি ব্যবস্থা করব প্রত্যেক সরকার এগুলো বলে কোনো দিন কোনো বিচার হয় না আর বিচার না হওয়ার কারণেই মানুষ আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে সীমাহীন সীমা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে এখন এত নিচে নেমে গেছে নিজের ভাই ভাইকে মারতেছে বাপ সন্তানকে মারছে সে মা তার সন্তানকে মেরে দিচ্ছে সন্তানদের বাপকে হত্যা করছে মানুষের সবচেয়ে আশ্রয় স্থল তার বাপ মা অথচ সাত বছরের তুহিন নিজের বাপ ঘুম থেকে রাত্রে উঠিয়ে নিয়ে বাইরে গিয়ে বাপ চাচা এবং স্বাস্থ্য ভাই তিনজনে মিলে তাকে হত্যা করেছে পেটের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে এতেও হয়নি কানটা কেটে নিয়েছে প্রসঙ্গটা কেটে নিয়েছে কেটে বাইরে ফেলে দিয়েছে কোনো বাপ কেটে পারে কোন দেশে বাস করছে আমরা আই আমি জাহিলিয়াতে এরকম একটা ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর কোনো দেশে এরকম 
নোংরা ঘটনা পাওয়া যাবে না মুসলমানদের দেশে যেগুলো দেখছি আমরা এগুলো পড়ে যদি কেউ বরদাস্ত করতে পারে আমার তোমার তো প্রশাসনে থাকাই উচিত না নির্বিকার চিত্তে মাসাল্লাহ দেশ কত সুন্দর উন্নয়ন রোল মডেল দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে সারা পৃথিবীর যত কোটি বছর আসতেছে আর তার এসে এক একটা শিল্প এলাকা কিনে নিচ্ছে একশো উন্নয়ন এলাকা বানাবে একশো না এখন বলে পাঁচশো করবে বা পুরো দেশটাই বিক্রি করে দেবে সম্রাট জাহাঙ্গীর যে ভুল করেছিল ইংরেজকে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়ে কলকাতা কুঠি নির্মাণের অনুমতি দিয়ে আজকাল ঠিক সরকার ঠিক একই ভুল করছে বিদেশকে এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমি দিয়ে ব্যবসা করার জন্য দুদিন পরে কিছু কোটিপতি তৈরি হয়ে বটে হাজারো হাজারো নিঃস্ব মানুষের স্থান হবে এটা দুদিন পরে তারাই বলবে দেশটা আমরাই উন্নয়ন করেছে তোমরা কে ভাগো সাবধান এগুলো বললে বললে পলিটিক্যাল কথা জি না এটা আমার জীবনের কথা বাঁচার কথা এ দেশে আমার সন্তানরা বেঁচে থাকবে এ দেশে হত্যা করবো তোমরা তা আমরা চুপ করে থাকবো এটা কোশ্চিন কালে বরদাস্ত করার যেতে পারে না মনে রেখে কিন্তু সবসময় কোরআন হাদিস নাজিল হয়েছে দেশে শান্তির জন্য অশান্তির জন্য নয় এবং কোরআন যে কথাগুলো বলে তা কাটার ক্ষমতা কোনো মানুষের নাই এদের হাতে যতগুলো সরকারি বড় ভৌত কাঠামো তৈরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের আগে ভেঙে পড়ে রড সিমেন্টে এমন চুরি করা করে সে থাকেই না শেষে এমন যে বাংলাদেশের গর্ব যে যমুনা সেতু সেটা পর্যন্ত ফটল দেখা দিয়েছে সে বিদেশিরাই করেছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে আমাদের কিছু বদ আসল না তিনি ভাঙ্গে এটা করে বিদেশিরা মুসলমান না কিন্তু এত বেইমান না যে তারা এত চুরি করে বুয়েট নিয়ে আমরা অহংকার করি যদি ইমান না থাকে কিসের বুয়েট আর কিসের চুয়েট সব ধ্বংস হয়ে যাবে এই ছেলেগুলো ইমানদার বাপ মার সন্তান তাদের বাপ মার সালাদ আদায় করে সে সালাদ যদি আজকে সাম্প্রদায়িক শক্তির চিহ্ন হয় পুরো দেশটাই সাম্প্রদায়িক যারা অসাম্প্রদায়িক যারা তকমা লাগিয়ে দেশ শাসন করছেন তাদেরও নেত্রী বাসত্ব সালাদ আদায় করে বলে আমরা শুনেছি সালাদ কখনো সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য নয় সালাদ মানুষকে মানুষ অসাম্প্রদায়িক বানায় সালাদ মানুষকে মানুষের প্রতি ভালোবাসা শেখায় সালাদ মানুষকে মানুষের প্রতি স্নেহ শেখায় মমতা শেখায় শ্রদ্ধা শেখায় সম্মান শেখায় আল্লাপাক মূল কথা বলে দিয়েছেন দুনিয়ার মানুষকে এই মানুষ সাবধান এই অশান্তির দাবানলে বাঁচতে গেলে তো ফিরে আসতে হবে এখানে এলা হুকুম এলা হুম ওয়াহেদ ফল্লাদিন আখরাত কুলুব হুমুন কর হুম মুস্তাকবির হুম মনে রেখে দিও তোমাদের এলাহ মাত্র একজন তিনি আল্লাহ অতপর যাদের অন্তর আখরাতে জব দি তার ভয়ে ভীত হয় না তাদের অন্তরগুলো হয় মুনকিরা সত্য বিমুখ অহম মুস্তাক বেরুম তারা হয় অহংকারী হঠকারী মনে রেখে দিও তিলকা দারুল আখরাত নজালিন হে দুনিয়ার মানুষ জান্নাতের গৃহ আমি নির্মাণ করেছি তাদের জন্য যারা দুনিয়াতে উদ্ধত হয় না অলুপ বান ফিল অর্ধে ওলা ফাঁসাদা এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না ওলা আঁকে বদল মোত্তাকিন মনে রেখো শুভ পরিণাম শুধুমাত্র আল্লাহ ভিরুদের জন্য আল্লাহ দ্রোহীদের জন্য কোশ্চিনকালের শুভ পরিমাণ হতে পারে না আজকের বাংলাদেশ এই রোগে আক্রান্ত আজকে বড় বড় উচ্চশিক্ষা দিচ্ছি বর্ষে ভালো ভালো টেকনিক শেখাচ্ছে আমরা কী করে রড জুড়তে হয় কী করে কম দামে ব্রিজ করা যায় এগুলো তো শেখায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে কিন্তু কী করে রড চুরি না করলে কি ক্ষতি হয় চুরি করলে কি ক্ষতি হয় এর ইহকালে পরকালে ফলাফলটা কী দাঁড়ায় এগুলো কোনো সিলেবাস নাই যার জন্য এটা ভালো পাক্কা চোর হয়ে বেরিয়ে আসতেছে এটা হবে না শিক্ষা ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে নেতাদের চরিত্র পাল্টাতে হবে ছেলেদেরকে লাঠে বানানোর কেন্দ্র তৈরি করা যাবে না প্রত্যেক দলের অঙ্গ সংগঠন এইসব বাতিল করে দিতে হবে ছাত্র রাজনীতি একেবারে হারাম করে দিতে হবে ওরা যাবে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করার জন্য সেখানে যে তোমার লাঠিয়াল বাণী হওয়ার জন্য যাবে না মিটিং রুম সন্ত্রাসের কি বল পার্টি সেন্টার টর্চার সেল গণ রুম গেস্ট রুম 
এই নাম যত শরীর লাভ করা প্রত্যেকটা রুম হচ্ছে নির্যাতন কেন্দ্র একটা ছেলে ইউনিভার্সিটি ভর্তি হলেই শুরু হয় তার পিটনি এক দুদিন পরে বড়দের সঙ্গে কীভাবে তার প্রোটোকল মেনটেন করতে হয় বড় ভাইকে কী করে সম্মান করতে হবে এই শিকার নামে হেন কোনো পাপ নেই যে ওরা করে না উনিশশো আটানব্বই সালে জসীমুদ্দিন কথা আপনাদের মনে নেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ধর্ষণে সেঞ্চুরি করে নিজে মিষ্টি বিলে সারা ইউনিভার্সিটি ঘুরে উঠাইছিল আমি একশোটা মেয়েকে ধর্ষণ করলাম আমার কিছুই হলো না তাহলে ওখানে হয় না কোনটা খুন ধর্ষণ পিটানি মান সম্মান শারীরিক ও মানসিক যত ধরনের অপমানজনক কাজ হয় একটা ছেলে ইউনিভার্সিটি গেলেই ওরা খোরাক পেয়ে যায় অত ওই ছেলে লজ্জায় স্বরমে বাপ মাকে কিছুই বলতে পারে না এখন সব ওই রেসের পত্রিকা পড়ে দেখেন এই কি ইউনিভার্সিটি এই কি উচ্চশিক্ষা ওর চেয়ে যতদিন আমরা আগে মূর্খ ছিলাম আমাদের শান্তি ছিল দেশে এখন যত শিক্ষিত হচ্ছে যত অশান্তি বাড়তেছে কারা করছে সব এই দলীয় সন্ত্রাসেরা করতেছে এটা এক একটা দলীয় লাঠিয়াল বাহিনী বানায় আর এই বানিয়ে যেগুলো আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখতে পাই কিন্তু কিছু বলতে পারি না ক্ষমতা তো আমাদের তাল্লা দেয়নি তো মনে রেখে দিও যখন বনু ইসরায়েলের উপরে জুলুম করেছিল ফেরাউন ফেরাউনের লোকেরা এসে বনু ইসরায়েল লোকেরা এসে মূষাকে বললে হে মূষা তোমার জন্মের আগেও আমরা ছিলাম নির্যাতিত তুই নবী আসলে এখন আমরা নির্যাতিত এখন আমাদের ছেলে সন্তানগুলো আমাদের মায়েদের সামনে অস্ত্র দিয়ে দু টুকরা করে হত্যা করছে ফেরাউন আমরা কি করতে পারি মূষা বলেছিলেন দেখো তোমরা আল্লাহ কাছে দোয়া করো তিনি সব ক্ষমতার মালিক রব্বনা আল্লাহ তাজালনা ফিতনত লিল লাদিন রব্বনা আল্লাহ তাজালনা ফিতনত লিল কম আলমিন ও নজনা বে রহমত কমিল কাফেরিন তোমরা আমার সঙ্গে দোয়া করো রব্বনা হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জালামদের ফিতনার মুখে ফেলো না ওই আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করো মূষা যখন তার কমকে দোয়া শিখিয়ে দিলেন সমস্ত কম যখন এই দোয়া শুরু করে দিল বা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজির হয়ে গেল ইতিহাস আপনারা জানেন মূষা তার সাড়ে সাত লক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে নীল নদের নদের সাগরে ডুবে মরল ধ্বংস হয়ে গেল যখন গজব আসবে ইমানদারদের দোয়াতেই গজব আসতে হবে ইমানদার তোমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয় ইমানদারের কোনো ভোটা ভোটি করার জন্য রাস্তাঘাট মিছিল করে বেড়ায় না কিন্তু ইমানদারদের দোয়ার যে ক্ষমতা আছে লাখো অ্যাটম বোমার সে ক্ষমতা নাই যদি দেশের ইমানদার মানুষ আল্লাহ কাছে কেঁদে বলে আল্লাহ ওই ফেরাউনকে হটাও যে ফেরাউনের কারণে আমার সতেরো হাজার মানুষ হত্যা হলো আমার নিরীহ বাচ্চা ধ্বংস হয়ে গেল কোনো বিচার নাই বরং সন্ত্রাসীরাই লালিত হচ্ছে আর নিরীহরাই সাম্প্রদায়িক বলে তাদের নিগৃহীত হচ্ছে এই স্লোগান তখন শুনছে তার বাপ কুষ্টিয়ায় বসে বলুন তো তার বাপ মায়ের মনে কেমন ধাক্কা লাগছে বাচ্চার মূল্য এখন এক সপ্তাহ হয়নি এখনই শুধু সাম্প্রদায়িক অবসর রুখে দাঁড়াও তাহলে ওর বাচ্চা কেউ সাম্প্রদায়িক ছিল তো নিরীহ একজন ছাত্র ছিল কাটা খায় নুনের চিটা আমরাই সহ্য করতে পারছি না তার বাবার অবস্থা কি হাজার হাজার অস্ত্র শিক্ত মানুষের চোখের পানিতে যার জানা যা হলো সেই বাপ মা কি করে বাঁচতে পারে উল্টো গালি খাচ্ছে সে বিচার তো কিছু হবে না নিশ্চিত কিচ্ছু হবে না না আর হলো ঢুকে রাখবে কদিন পরে আবার ছাড়িয়ে দেবে এরপর শেষ মুহূর্তে যে মৃত্যুদণ্ড হলো তো হাতে ক্ষমতা আছে প্রেসিডেন্টের দিবে সব মাফ করি কিছু হয়নি এ পর্যন্ত ইতিহাসটাই বলে একশো পঞ্চাশটা খুন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে এ পর্যন্ত এটা একশো একান্ন নম্বর হলো একশো পঞ্চাশটার বিচার হয়নি এটার বিচার হবে যদি ধরেও নেই কিন্তু যে রীতি মন্দরীতি চালু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এই রীতি যদি পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ সরকারি দলের লাঠিয়াল বাহিনী বানানোর আর বিরোধী দলের লাঠিয়াল বাহিনী বানানোর এই ট্র্যাডিশন যদি বন্ধ করা না হয় এই খুন হতেই থাকবে হতেই থাকবে কখনোই বন্ধ হবে না আগে নেতারা শুদ্ধ হও পর অন্যকে শুদ্ধ হওয়ার নসিহাত করো এর ওষুধ কিন্তু আমাদের কাছে আছে কারণ আমরা কোরআন হাদিস জানি তোমাদের কাছে নাই তোমার সংবিধান কিচ্ছু লেখা নেই কোরআন বলছে এলা হুকুম এলা হুম ওয়াহেদ তোমাদের পি ইলাহ একজন তিনি আল্লাহ আর তোমার লেখাপড়া সিলেবাসে বলছে হে মানুষ তোমরা আগে ছিলে বানর বানর থেকে মানুষ হলে ওরা বাঁদরা মিশরা কী করবে একটা ছেলেকে তুমি শেখাচ্ছ বানরে বাচ্চা আমার বাপ মার কাছে শেখে যাচ্ছে না 
আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা কোনটা সে ধরবে মাদ্রাসা ক্লাস বোনের বা টুয়ের আরবি কায়দে যখন সে পড়ে তখন সে দেখে আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টিকর্তা তিনি দেখেন এবং শোনেন তাকে লুকিয়ে কিছুই করার ক্ষমতা নাই যখন সে পড়ে সুরা জেল ঝাল তখন সে দেখ শুনেছে যে ব্যক্তিটা এক অনুপরিমাণ নেকির কাজ করেছে সেটাও কি আমাদের দিন দেখা হবে যে ব্যক্তি এক অনুপরিমাণ অন্যায় কাজ করেছে সেটাও কি আমাদের দিন দেখা হবে এই ট্রেনিং পেয়ে যে ছেলেটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে তখন সে কি করবে সেখানে গিয়ে সে পড়ছে না আরও আমি তো বানর ছিলাম তাহলে কোরআন ঠিক না ওর ক্লাসের বই ঠিক ওর ক্লাসের বই অনুযায়ী যদি উত্তর না লেখি আমি পরীক্ষায় ফেল করব কোন অবস্থায় চড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এমনকি আপনি সালাদ পড়তে আসছেন সালাদের নিয়মটা কি আমার আমাদের মার কাছে শেখাচ্ছি সালাদের সহি হাদিস অনুযায়ী এটি হচ্ছে নিয়ম সালাদ রসু যেটা বলা হয়েছে এটি যখন সে উপর ক্লাসে যাচ্ছে আরবিতে লেখা বই বা আপ্রিবাসে যে কোনো লোক তাকে মাথা ঢুকাতে পারবে না সেখানে দেখা যাচ্ছে এই সব ভুল সালাত রসুলে যা সবই ভুল সবই ভুল সঠিক কোনটা যার কোনো সৈহাতে যার কোনো ভিত্তি নেই ওটাই সঠিক ছেলেরা বলে স্যার আমরা উত্তরে কী লিখবো ছোট ছোট বাচ্চা ক্লাস এইটের বাচ্চারা পর্যন্ত এই প্রশ্ন আমাদের কাছে করে তার এখানে পড়ে তা আমরা উত্তরে কী লিখবো মিথ্যা কথা লিখবো হ্যাঁ এটা মিথ্যার দেশ মিথ্যা না লিখলে ওই মৌলবি তোমাকে ফ ও নম্বর দেবে না আর গায়ের মৌলবি তাকে লিখতে হবে আমি বানরে বাচ্চা আর মৌলবিকে লিখতে হবে এই নিচে হাত বান্ধাটে সহি হাদিস এটি মানতে হবে নম্বর পাবে না ইসলামের নামে যারা কাজ করছে তারা যখন বিশুদ্ধ ইসলামের শত্রু ঠিক যারা সকলের নামে কাজ করছে তারা পুরো ইসলামের শত্রু এই দ্বিমুখী চাপের মধ্যে বাচ্চারা কোথায় যাবে আমরা তো কাল ভোট দেওয়া তালেই ব্যস্ত পাঠাচ্ছে কি সেখানে মানুষের আকিদা বিশ্বাস ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আজকে ছেলে বিশ্বাস গুন্ডা হচ্ছে এটি কল্পনা করা যায় আমরা আশা করি এই একশো একান্ন নম্বর খুনটির জন্য সঠিক বিচার হয় বিচার কিছুই না কেউ ধরো উঠাও আসতে ঝোলা কারাকে তো কোনো বিচার কোনো দরকার তো এত সাক্ষী সাক্ষী কচু করবে নাকি কোনো সাক্ষ্য দেখতে তো পাচ্ছে এরই করেছে দিব্য সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরায় নাম ছবি সব ফুটে উঠছে যে আবার বিচার কি ও তো এক সপ্তাহ বিচার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু হবে না ওদিকে ফোন এদিকে ফোন ওদিকে ফোন এই এই শুরু হয়ে যাবে খেলা এখন বরগুনা মেয়েটা কি কানাকাটি করেনি তার স্বামী হত্যা স্বামীকে হত্যা করতেছে মেয়েটা কানতেছে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেছে সেই মেয়েটাই উল্টা বানিয়েছে আসামি এখন কারণ যারা মারতেছে ওরা এমপি সাহেবের নিজের লোক অথবা ওদের আসামি বানানো যাবে না এরকম দেশ হলো শান্তি চাইলে এখানে আসুন সুরা নাহাল বায়ু সাহেদ হে মানুষ তোমার সৃষ্টিকর্তা কোনো বানর নয় আল্লাহ এলাহ হুকুম এলাহ ওয়াহেদ তোমার এলাহ মাত্র একজন লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ বাজিত কোনো পার্শ্ব নাই বানর তো একটা সৃষ্টি জীব ওকে কে সৃষ্টি করলো যদি আমি প্রশ্ন করি বেড়া বানরকে কে বানাইছে বানর তো হাজার হাজার সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে রাশিয়া সিটি এখানে বহু বানর আছে বেটা একটা মানুষ হয়েছে আমাদের কোন দাদায় বানর হলো সে দাদার নাম কি বাড়ি কোথা বলে দিলে হয়ে যাবে উদ্ভট সব কথাবার্তা বলে আর তারাই বলে আল্লাহ হলো উদ্ভট এক বেয়াদ মহিলাকে এ দেশটা তাড়ানো হয়েছে না কলকাতা সে লিখতেছে আবার তখন লিখছে আবার ছেলেটা খুব ভালো ছিল কিন্তু সবচেয়ে বড় দোষ সে স্লাতা দেখ কত বেয়াদ চিন্তা করতে পারে সমাজ ধ্বংস হয়ে গেল হে মানুষ ফিরে এসে এক এক স্থানে আল্লাহকে বিশ্বাস করো আল্লাহর আনুগত্য করো মানুষ মানুষের দাসত্ব করতে পারে না মানুষ আল্লাহ দাসত্ব করতে পারে আমরা শেখাচ্ছি জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস ডা মিথ্যা কথা এসছি বড় মিথ্যা নাই আর আমরা বলি আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস পুরা পুরি শিরক আমরা বলি আমাদের নবী হচ্ছেন পৃথিবীর জন্য শান্তির বার্তাবহ আর তারা বলে না আমাদের উনি 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 বা মেলা নাম তারাই বাংলাদেশে শান্তি হিসেবে এসছে জি না কোরআন হাদিস কাছে ফিরে আসুন এক নম্বর হলো তৌহিদ 
এলাহ হুকুম এলাহ ওয়াহিদ তোমাদের প্রতিপালক এলাহ সৃষ্টি করতে একজন এরপর কি ফাল্লাদিন এলাহ মিনুনা বিল আখরা যারা আখরাতে বিশ্বাস করে না কুলুভ মুস্তান কিরা তাদের হৃদয় হল সত্য বিচ্যুত অহম মন মুস্তাক বেরুম তারা হয় অহংকারী যে ছেলেগুলো পিটে এসে সাত ঘন্টা ধরে ওদেরকে একটু মনে দেওয়া লাগে নি ছেলেটা কেন মারছি তেইশ জনে মারলো একজনের মধ্যে কি ভালো ভালো মানুষ ছিল না মনে পড়ে কোরআনের কথা যখন লুত আলী সাল্লাত আসলামের কাছে ফেরস্তা গেলেন তার কমকে ধ্বংস করার জন্য তখন তার কমের শয়তানরা সবাই ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে যে দুজন লোক এসছে এই বাড়িতে মেহমান হিসেবে অত্যন্ত সুদর্শন দুই যুবক এদের সঙ্গে আমরা বলাৎকার করব সমকামিতা লুতি কাণ্ড করব তখন লুতার ইসলাম বলেছে আল্লাহ যে আমার কাছে কোনো শক্তি থাকত আমি আজকে তার আশ্রয় নিতাম তারপরে বললেন ওই যারা এসছিল গুন্ডা বদমাস আলাই সামান কুম রাজুলুন রাশিদ তোমাদের মধ্যে একটাও কি ভালো মানুষ নাই তখন ফেরস্তারা মুখ খুললেন লোত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে না আমরা মানুষ নই যে আমরা ফেরস্তা এই মুহূর্তে ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে বা সঙ্গে সঙ্গে যারা আসছিল গুন্ডা সবগুলো চোখ অন্ধ হয়ে গেল আর দেখতে পায় না লোত প্রস্তুত হও ফজর আসার আগেই তুমি এলাকা ছেড়ে চলে যাও পুরো কম কেমন ধ্বংস করে দেবো তো তোমার বউ মুক্তি পাবে না কারণ তোমার বউ মনে মনে ওদেরকে সমর্থন করে ঠিক সেটাই হলো ফজরের আগে ওনারা চলে গেলেন ধ্বংস এমন হওয়া হলো সাতটা শহরে তোমার বড়টা নাম সাধু সবগুলোকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে উপর করে ফেলে সেখানে শেষ করে দিল বাংলাদেশ উপরে উঠে শেষ করা যাবে না এরকম ব্যাপার নেই বাংলাদেশ ছোট্ট একটু মধ্যে মাইকে এই ম্যাপে খুঁজেই পাওয়া যায় না বাংলাদেশ কোথায় যদি সেই যুগে সাদুম শহরকে উপরে উঠে আল্লাহ পাক উপর করে ধ্বংস দিতে পারে উপর করা কেন হলে জানেন পুরুষে নারী মিলনের সন্তান হয় ওরা পুরুষে পুরুষে মেলে উল্টা উল্টা হয়নি উল্টা কাজ করে বলে উল্টা ভাবে ওদেরকে মারিস এমনি মারেনি আজকের ইউনিভার্সিটি হলগুলো যেগুলো হচ্ছে ছেলেদের সঙ্গে ছেলেদের এগুলো হচ্ছে না এদের কর ঠিক ও অনতি বিলম্বে দেখো গজব আসবে যদি আমরা দোয়া করা শুরু করে দেয় আমাদের কোনো অস্ত্র নেই খালি এলাকায় বলবো আল্লাহ ধ্বংস করা একটু ধ্বংস দিয়ে সময় লাগবে না তোমাদের অহংকার হয়ে না সাবধান ইমানদারদের খেপিও না একটা বৃদ্ধ ইমানদারের যে ক্ষমতা আছে দুর্ধর্ষ সেনাপতির সে ক্ষমতা নাই বহু ইতিহাস তার সামনে আছে যখন হজরত মুসাল সাদাম বলে দিলেন তার কমকে তোমরা দোয়া করো আল্লাহ কাছে দোয়া করলো বাস ফেরাউন শেষ আজ পর্যন্ত ফেরাউন নাম কেউ কোনো সন্তান কেউ রাখে আমার সন্তান ফেরাউনের মতো বিশাল সম্রাট হবে কেউ পাগলও বলবে না হিন্দু তো রাখবে না মুসলমান তো পরিমাণ হিন্দুরও তার বাচ্চা নামে ফেরাউন রাখে না নমরুদের রাখে না এমন পসা পৌঁছে না যেন তোমাদের নামটা পর্যন্ত কেউ না রাখে পসার আগে সাবধান হও এবার আসেন যদি ওই ছেলে জানত দুটি পড়ুক কুয়েটি পড়ুক যেখানে পড়ে পড়ুক তাকে যদি একশো নম্বর করেন হাজির দেওয়া হয়তো অন্তত কয়েকটা বাসে করে আয়াত যদি তাকে মুস্ত করেন হয়তো আখেরাত ভিত্তিক আয়াতগুলো অন্তত এই আয়াতটাও যদি সে জানত সে কোশ্চেন কালো এই দুনিয়ার লোভে তার মানে লিখছে জবানবন্দিতে বলছে যে আমরা এইগুলো করতে পারলে আমাদের বড় ভাইরা আমাদেরকে মানে খুব খুশি হয় এই জন্য আমরা এগুলো করি এটা একটা সিস্টেম এর জন্য দায়ী আমরা দায়ী নই আদালতে বলেছে ওটা পেপারে আসছে মানে এই হত্যাটা করেছে বড় ভাইদেরকে খুশি করার জন্য কত নিকৃষ্ট চিন্তা দেখছেন আর তারা জানে আমাদের কিছুই হবে না নিজেদেরকে তারা স্বাস্থ্যের ঊর্ধ্বে মনে করে যদি মনে করত দুনিয়াতে আমার শাস্তি না হলেও আল্লাহ তো দেখেছেন চূড়ান্ত শাস্তি আমার সামনে আছে ওই ছেলেকে একটা বাড়ি মারতে পারত নাই কারণ সে বিশ্বাস তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয় নি সেখানে ক্লাসের বই পড়ে ভালো ছেলে হয়েছে কিন্তু ইমান তার মধ্যে নাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
ইমান ইমান সৃষ্টি করতে না পারলে কোনোদিনই কোনো ছেলে সুন্দর ছেলে হবে না চলে যান পিছন থেকে ওমর আবুল খত্তাব প্রচণ্ড রুদ্র দাবদাহে বাতুল মালার উটগুলোকে তিনি পরিচর্যা করছেন উটের গায়ে পানি দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছেন সুন্দরভাবে ঠিক সেই সময় তার মেহমান আসছে ইরাক থেকে ইরাকের গভর্নর আহনাব বিন কয়েস দলবল নিয়ে খলিফা কই তো ওই যে উটের খোঁড়ের মধ্যে যে হচ্ছে হে খলিফা আপনি কেন করছেন এখানে তো আপনার কর্মচারী আছে তো উট লালন পালন করার জন্য ওমর বললেন এই আহানাব কাপড় চোর সে দ্রুত চলে এসে আমার এখানে আমার কাজে সাহায্য করো আহানাব বেন কাজ ঠিক তাই করলেন তোমার শনি রাখো আহানাব বর্তমানে ইসলামী খেলাফ হতে আমি এবং তোমার চাইতে সবচেয়ে বড় গোলা আমার কেউ নাই এই লাখো মুসলমানের দায়িত্ব আমার উপরে তোমার দায়িত্ব ইরাকের মুসলমানদের আমাদের চাইতে বড় গোলাম কে যে আমি আর এক গোলামকে হুকুম দেবো তুমি এগুলো সাফ করো আহনাবেন কাজ স্তম্ভিত বলে বলে কি এই প্রচণ্ড রৌদ্রে আরামকে হারাম করে উট ময়লা সাফ করছে উট পরিচর্যা করছেন খুব স্বয়ং খলিফা তাকাও বাংলার নেতারা তোমরাও নেতা তিনিও ছিলেন নেতা তাকাও একবার তার দিকে তারও ক্ষুধা পিপাসা বাড়িঘরের মায়া সন্তানের মায়া সবই ছিল কিন্তু তিনি কেন এটা করলেন তিনি জানেন সবচেয়ে বড় দায়িত্বশীল আমি সবচেয়ে বড় কৈফত আমাকে দিতে হবে এই জব দিতার অনুভূতি তাকে এটা করতে বাধ্য করেছে আর তোমাদের তো আল্লাহ ভিত্তি নাই খালি সালা তাদের কাছে উঠা বসা করা গেলে আল্লাহর ভয় আছে জব দিয়ে হতে পারলার কাছে ভয় আছে যারা আল্লাহ জব দিয়ে ভয় করে না তারা সরকার জব দিয়ে কী ভয় করবে ওমর বিন আব্দুল আজিজ উনি সন্ধ্যার পরে সবাইকে ডাকেন বড় বড় যারা কর্মকর্তা থাকে ডেকে মিটিং করছেন বলো রাষ্ট্রের কোথায় কি খবর আমাকে শোনাও এরই মধ্যে একজন এসে বলছে হে খলিফা আপনি তো সবাই খোঁজ খবর নিচ্ছেন আপনার পরিবারে খোঁজ খবর বলুন একটু আমাদের তখন তিনি একজন চাকরকে ডাকলেন এই ওই মোমবাতিটা নিয়ে আসো ভিতর থেকে বুঝতে পেরেছে ছোটো মোমবাতি নিয়ে আসলো এবারে যেটা নিউ নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলেন ওটা মোটা মোমবাতি মোড়া বড় নিভাই দিলেন ফো দিয়ে এবার ছোটো মোমবাতি জেলে কথা শুরু করলেন হ্যাঁ শোনো আমার পারিবারিক সমস্যা এই তখন লোকটা বলছে ফরিবে আগে আমার প্রশ্ন জবাব দেন আপনি বড় মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন কেন আর এটা আবার জ্বালালেন কেন এইটা আমার আগে উত্তর দেন হ্যাঁ ফোনে রেখে দাও ওই বড় মোমবাতিটা বাজার মালে পয়সা দিয়ে কি না ওটা জনগণের কথা শোনার জন্য ওটা আমি ব্যবহার করি এবার তুমি আমার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেছো এখন ওইটা জ্বালানো আমার জন্য আর জায়জ হবে না এগুলো কল্পনা করা যায় এই লোকটাকে পর্যন্ত রাজনৈতিক শয়তানরা তাকে বিভিন্ন অপবাদ দিয়েছিল অপবাদ থেকে বাঁচতে পারবেন না কেউ যত ফ্রেস্ট আপনি হন কিন্তু আল্লাহর ভয়ে যারা ভীত হয় তাদের অপবাদ তাদের কিছুই করতে পারে না আসুন আরও পরে আব্বাসীয় খলিফা মুক্তা দিবিল্লা তার মন্ত্রী করতে গেলে খলিফা আসেন মন্ত্রী একজন এসে বলল হে মন্ত্রী আমি অমুক জায়গায় দেখলাম প্রচণ্ড শীতে ছটটে কাঁপছে একজন নারী এবং তার সন্তান তাদের দেহে কোনো শীতের পোশাক নাই বলে কি কি বললে তুমি নিজের গায়ে যে চাদর ছিল সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিলেন যে তাকে দিয়ে আসো আরে টাকাগুলো নিয়ে যাও বলে আপনি বলে আমি এইভাবে থাকব ঠট ঠট কাঁপছে আমি নিজে চলে যাও তুমি আগে ওইটা করে আসো সেখানে যে কাপড় চোর যা দিল টাকা পয়সা দিল দিয়ে ফেরত এসে বলছে বলো তুমি দিয়েছো তো কেমন দেখলে বলে এটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছে এবং আপনাকে জন্য খুব আল্লাহ কা দোয়া করেছে তখন উনি জামা গায়ে দিলেন মন্ত্রীর এই অনুভূতি এগুলি মনে থাকবে এগুলি আপনাদের মনে থাকবে না তো আপনাকে সলোগান না সলোগানটা পছন্দ করেন আল্লাহর ভয় ভীত 
তো অনেক পরের খবর আব্বাস খলিফা তো অনেক পরে রাতের বেলা বাতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ওর মদিনার রাজপথে কে সে ঘুমার নয় কোথায় সেই সমস্ত নেতা ওই নেতাগুলো এমনি তৈরি হয়েছিল নাকি যদি কোরআন না আসতো যদি রসুল না আসতো কখনোই এই মানুষগুলো জাহালিয়ত থেকে মুক্তি পেয়ে সুন্দর মানুষে পরিণত হতো না বাংলার জমিনে আজ ওটা সম্ভব যদি ইমান আসে আখরাতে বিশ্বাস আসে এই জন্যে তিনি যুগান্তকারী ঘোষণা আল্লাহ কুল্লু কুমার আইন ও কুল্লু কুমার উল উন রায়তি সাবধান হে মানুষ তোমার প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল প্রত্যেকেই স্বশ দায়িত্ব সম্পর্কে কে আমাদের দিন জিজ্ঞাসিত হবে ইন্না সামা অল বাসারা অল ফুয়াদা কুল্লু কান আনু হুমাস উলা তোমার কান তোমার চোখ তোমার হৃদয় প্রত্যেককে পৃথক পৃথকবার জিজ্ঞেস করা হবে কি আমাদের মাঠে হে চোখ তুমি কি দেখেছিলে পরনার দিকে তাকিয়েছিলে কামনার বসে না নিষ্কাম অবস্থায় হে কান তুমি কি শুনেছিলে কোরআন শুনতে ভালো লাগেনি লালাপা শুনতে কি ভালো লাগতো তাই না হে হৃদয় তুমি কী চিন্তা করতে খালি বিপক্ষকে ধ্বংস করার চিন্তা করতে না নিজেকে জান্নাতের জান্নাতের মুক্তির চিন্তা করতে আল্লাহ সব খবর রাখেন অতএব হৃদয়কে হাতকে কানকে মুসলিম করতে হবে আর সর্বাগ্রে আল্লাহকে ভয় করতে হবে লাইসা কামিসলি সেই অনুভব সামিউল বাসির তার তুলনীয় কিছুই নাই তিনি সব কিছু শোনেন এবং দেখেন সুরা সুরা এগারো আয়ত্রি সস্য মুখস্থ রাখবেন এখানে গিয়ে যেন কেউ সুফিদের খপ্পরে পড়েন না এরা আল্লাহর একটা পার্লামেন্ট বানিয়েছে সে পার্লামেন্টের হেড তার নাম গৌসুল আজম তিনি থাকে মক্কায় তার সদস্য সংখ্যা চারশো একচল্লিশ তার আছে সাতজন আওতা আছে চারজন কুতু লম্বা পাবেন এই সংখ্যা তাহলে কি পাবেন যখন বান্দা কোনো প্রার্থনা করে ওই চারশো একচল্লিশ কত নৌজাবাদের কাছে চলে যায় তিনশো নজন নৌজাবা আছে এমপি তারা যদি না পারে চলে যায় প্রতিমন্ত্রীদের কাছে তারা না পারলে চলে যায় মন্ত্রীদের কাছে না পারলে শেষে চলে যায় গবসের কাছে গবস হলে আজ মাইজ ভান্ডারী স্কুল খুইলে আছে গান গান না পারা এই বাতিনী সাম্রাজ্যবাদের ধোকা থেকে দূরে থাকবেন এরা ইসলামের ডাইরেক্ট দুশ্মন এই সুবিবাদীরা সাবধান হাজার হাজার মানুষকে ধর্মের মেয়ে পদভ্রষ্ট করে দিচ্ছে এরা কোরআন এবং হাদিস একমাত্র চলার পথের দিক নির্দেশিকা ধ্রুব তারা এর বাইরে ডাইনে বামে যখনই যাবেন ধ্বংস হয়ে যাবেন পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ আলোকে জীবন গড় যাওয়া আহ্বান নিয়ে বাংলার জমিনে আহলে চান্দ বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে এটা সশ্রয় মাথায় রাখবেন দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ যখন আপনার মধ্যে আসবে আপনি শেষ হয়ে যাবেন কারণ মানুষটি আল্লাহ রসু বলছেন এক ময়দান স্বর্ণ দিয়ে আর এক ময়দান চাইবে অত কখনই আপনি মানুষটি অর্থ দিয়ে বৃত্ত দিয়ে পেট ভরাতে পারবেন না জুয়া খালি একশো আশি কোটি টাকা মেরেছে খালি একটা অ্যাকাউন্টে আমাদের হইব সাহেব কিছু হয়েছে কিচ্ছু হবে আমরা এক কোটি টাকা সারা জীবনে খুঁজি পারি এই একশো আশি কোটি টাকা কয়েক বছরের মধ্যে উৎসব ব্যাপার আর গোপন কথা হচ্ছে আলাদা না কিচ্ছু হবে না মনে রাখবেন হাদিসগুলো বলি একটা একটা করে মাথায় রাখবেন আর রাহিমুন এরাহমুর রহমান যারা দয়াশীল আল্লাহ তাদের উপরে দয়া করে থাকেন এর হামু মানফি লড়দে এর হামু কু মানফি সামা তোমরা মানুষের প্রতি দয়া করো যিনি আসমানে আসেন আল্লাহ তিনি তোমাদের উপরে দয়া করবেন মাল্লাম এর হাম লা ইউর হাম যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না সে আল্লাহর দয়া পায় না আল্লাহ রসুল বলছেন মা আসা সিদ্দিক একদিন বসে আছেন হঠাৎ একটা ফকির আসল মা আসার ঘরে তো খাবার নিয়ে আপনার জানাতো কয়েকদিন ধরে চুলো জ্বলতো না মা আসা বলছেন আমার নবীর ঘরে কয়েকদিন একটা না চুলোই জ্বলতো না অরুয়া বলছে মানে ওনার বোনের ছেলে অরুয়া বেন জুবাই বলছে খালা আপনারা কী খেয়ে বাঁচতেন তো আল্লাহ আসবাদান দুটো কালো সে কি এক গ্লাস পানি আর একটা খেজুর খেজুর কালো না এই খেয়ে চলতো দিনের পর দিন বাইরে কেউ টের পাইত না এই মানুষটার কাছে একদিন ফকির এসছে ওই একটা খেজুর পুঁজি আছে এই খেজুরটা মহিলাকে ফকির মানে মহিলা ফকির দিয়ে দিল ওই ফকিরটা সঙ্গে দুটো ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা আছে খেজুরটা দুটা টুকরা করে দুই বাচ্চাকে দুটো দিল মা খেলো না 
এ দৃশ্য দেখে আয়সা সিদ্দিকে কেঁদে ফেললেন হাই আমার খালি আর একটা খেজুর থাকতো ঠিক সেই সময় আল্লাহ রসুল গিয়ে হাজির বলছে হে আল্লাহ রসুল আমার বাড়ির ফকির আসলো আমার আজকে পুজির আজকে সারাদিনে খাওয়া একটা খেজুর ছিল সেটা আমি ওকে দিলাম আশ্চর্য হয়ে গেলাম মা তার সন্তানকে কত ভালোবাসে নিজে না খেয়ে দু টুকরা করে দুই সন্তানকে নিয়ে চলে গেল আদর্শ বললেন হে আয়সা শুনে রাখো যে সমস্ত মানুষ তার দুটো মেয়েকে এমনি করে লালন পালন করে বড় করে আমি আল্লাহ রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রেরণ করবে আর আজকে মেয়ে সন্তান আমরা নিতে চাই না মেয়ে যেন কি একটা হওয়া জঞ্জাল আজকে ভারতের একটা প্রদেশে মেয়ে পাচ্ছে না ওই যে আগে তো আজকাল সব কি কল কাপজা বেরিয়েছে না আগে তো সব দেখা যায় আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখছে যে পেটে মেয়ে বিষ খেয়ে মেরে দিচ্ছে মেয়ে আবর্ষণ করে দিচ্ছে এই করে ভারত এখন মেয়ের সংকট পড়ে গেছে ফলে একটা প্রদেশে হিসাব দিয়েছে সাতজন আটজনে মিলে একটা বিয়ে করতেছে কোথায় চলে গেছে আমরা মানুষ তো নেই এখন সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে ছেলে এবং মেয়ে কটা হতে হবে না হতে হবে এ ক্ষমতা বাপ মার নাই যদি এই ক্ষমতা আমরা হাতে নেই সারা দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে সমাজ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে রোজির মালিক তিনি সন্তান দেওয়ার মালিক তিনি দুনিয়া পরিচালনার মালিক তিনি এই বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে আল্লাহর পরিচালনার মধ্যে নিজে হাত বাড়াবেন না যেভাবে বলেছেন সেইভাবে করেন তিনি বললেন দেখো আল্লাহ যে নফসি বিয়াদিহি আমার প্রাণ যার হাতে সে আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহ লাই বেনো আল্লাহ লাই বেনো আল্লাহ লাই বেনো ওই ব্যক্তি কখনোই মমিন নয় ওই ব্যক্তি কখনোই মমিন নয় ওই ব্যক্তি কখনোই মমিন নয় আল্লাহ ইউজে যা রাহু যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় অন্য যে আসছে যে তার প্রতিবেশীর ক্ষতিকারিতা থেকে বাঁচতে পারে না প্রতিবেশীর প্রতি এত বেশি চাপ দিয়েছেন আল্লাহ রসুল যে আমার মনে হচ্ছিল জিবরিল আমাকে মধ্যে বলবে তোমার প্রতিবেশী তোমার সম্পত্তির ভাগ পাবে অথচ আজকে আমরা একই হলে বসবাস করি ও ছাত্রকে আমার ছাত্রের প্রতিবেশী নয় ক্লাসমেট কি প্রতিবেশী নয় ক্লাসমেটের সাথে আন্তরিক বন্ধু কিন্তু দুনিয়া কেউ নাই আর তারাই আমাকে হত্যা করছে এই হাদিস যদি ওই ছেলেটি জানত কখনই তাকে হত্যা করত না কারণ সে তো হাদিস জানে না সে তো কোরআনও জানে না প্রতিবেশীর অত্যাচার থেকে আমরা কেউ বাঁচতে পারছি না অতএব সাবধান যে বাপ মায়ের বুকে আল্লাহ পাকে স্নেহ দান করেছেন সেই বাপ মাই যখন সন্তান মারছে কেন পত্রিকা এসছে যে প্রতিবেশী একজনের সঙ্গে তার মামলা ছিল জমি জমানের গোলমাল ছিল সেই জমি জমার গোলমালের কারণেই তাকে ফাঁসানোর জন্যই নিজের সন্তানকে নিজে হত্যা করেছে যাতে বলা যায় যে ওই প্রতিবেশী ওই লোকটাই আমাকে হত্যা করেছে আল্লাহর কি ইচ্ছা যারাই এগুলো করে তাদের হাত দিয়ে কিন্তু প্রমাণ তৈরি হয়ে যায় কিভাবে জানেন ওই ছেলের পেটের মধ্যে দুটা সুরা ঢুকা ঢুকিয়ে দিয়েছে সুরার উপরে সেই প্রতিপক্ষ যে দুজন তাদের নাম লেখা আছে পুলিশ বলেছে যে হত্যা করে সে কি নিজের নাম লেখে নাকি নিশ্চয়ই তোমার কাজ ধরা গিয়ে অতি বুদ্ধির গলা দড়ি এই জন্য যেটা হত্যা করে তারা কিন্তু প্রমাণ রেখে যায় লাভ হচ্ছে এখন অলরেডি কী হবে আল্লাহ জানে প্রশ্ন হলে একটাই আল্লাহ ভীরুতা ব্যতীত সমাজে শান্তি আসবে না আর আখরাতের বিশ্বাস ব্যতীত সমাজ পরিবর্তন করা আদৌ সম্ভব নয় আর এই জন্য আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে শিক্ষা দান করতে হবে এটা ব্যতীত সমাজের এই রোগ সারানোর কোনো উপায় নাই শাস্তি দিয়ে মারপিট করে সাময়িকভাবে ঠান্ডা করা যায় স্থায়ী কোনো সমাধান এগুলো নয় সেজন্য যারা যেখানে আমরা ছোট দায়িত্বে থাকি আর বড় দায়িত্বে থাকি সবার প্রতি আমাদের আহ্বান আসুন পবিত্র কোরআন ও সহিহাদেশের আলোকে জীবন করি তোমরা সবাই দায়িত্বশীল সবাই আল্লাহকে ভয় করব প্রত্যেকের দায়িত্বের জন্য আল্লাহ কাছে কৈফে দিতে হবে আমরা কোনো মানুষ নিজের ইচ্ছায় দুনিয়াতে আসে নাই আর নিজের ইচ্ছায় দুনিয়া থেকে বিদায় হব না রাতের বেলা ঘুমিয়ে আছে সকালবেলা রাস লাশ বেরিয়ে আসছে গত শুক্রবার রাজশাহী মেডিকেলে রাজশাহীতে মেডিকেল পরীক্ষা হলো না মা সিলেটে বাপ মাদারীপুরে আমাদেরই 
পূর্বশরি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর আফতা আমাদের রহমানের মেয়ে আমি দেখছি ছোট্টবেলায় যেমন হাফ প্যান্ট বেড়ে বেড়াতে কল্পনাই করতে পারেনি সে যে আমার ছেলে রাজশাহীতে গিয়েছে মেডিকেল পরীক্ষা দেবে ছেলে মেডিকেল পরীক্ষা শেষে বেরিয়ে যাবে পুনরায় সিলেটের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে শুনল তার মাল লাশ চলে আসছে রাজশাহীতে ও কি কল্পনা করেছে তার মানে রাতের বেলা ঘুমিয়ে আসেন উনি রাতের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থাতেই সরকার ডাক্তার পরে বলছে ওনার স্ট্রোক করেছিল স্ট্রোক করি ওর ঘুম অবস্থায় শেষ আমাদের মৃত্যু এরকম হতে পারে না যার জীবনের এইটুকুই মূল্য কোনোই ক্ষমতা নেই নিজের জীবনকে রক্ষা করার সে কিসের অহংকার করে যখনই চোখ বন্ধ হয়ে গেল শেষ হয়ে গেলাম দুনিয়া থেকে তখনই তো আমার জন্য কি আমার শুরু হয়ে গেল আর তখনই যদি আমার উপরে শুরু হয়ে যায় গজব আল্লাহ পাক বলবেন দেখো তো বান্দা কী প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে কি আমরা উত্তর দিতে পারবো না হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহ আদ্রি বলব সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হয়ে যাবে ওকে জাহান নামের আগুন বিছিয়ে দাও জাহান নামের একটা দরজা দিয়ে খুলে দাও আর শুরু হবে সেই জাহান নামের উত্তাপ কবরে যেখানে ইচ্ছে থাকটা করে সে তার উপরে কবরে রাজা আসবেই বাসার কোনো উপায় নাই এই হাদিস যদি আমরা জানি কখনই আমরা অন্যায় করতে পারি না অতএব সাবধান শুধু কি তাই তাকে যে গদা দিয়ে পিটানো হবে কবরে হাদিসে বলা হচ্ছে এত চিৎকার সে দিবে যে যদি পৃথিবীর কোনো মানুষ শুনতে পাইত তাহলে মানুষ চিৎকার শুনে মরে যেত কিন্তু জিন এবং ইনসান ছাড়া সবাই শুনবে সে চিৎকার এই পিটুনি কবরে গিয়ে খাওয়ার আগে কি নিজের সাবধান হওয়া ভালো নয় কেন মানুষকে মারব কেন মানুষকে কষ্ট দিব কে আমাদের দিন আল্লাহ সুব বলছেন যদি কেউ দুনিয়াতে একটা মানুষের বিপদ দূর করে দেয় কে আমাদের দিন আল্লাহ তার একটা বিপদ দূর করে দিবেন তিনি বলছেন দুনিয়াতে যদি কেউ মানুষকে সাহায্য করে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ পাক কে আমাদের দিন নিজে তাকে সাহায্য করবেন যদি কোনো মানুষ দুনিয়াতে কারো কোনো গোপন দোষ গোপন রাখেন আল্লাহ পাক কে আমাদের দিন তার একটা দোষ গোপন রাখবেন এই হাদিসগুলো আমাদের বাচ্চাদেরকে শেখানো দরকার নয় আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পরকালের মুক্তির স্বার্থে দুনিয়াতে পাথর সঞ্চয়ের তৌফিক দান করুন আমি আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলি ওয়ালাকুম আলাই মুসলিমিন